。王妃娘娘，赵嬷嬷，娘娘心情不好。我没事的，赵嬷嬷你不用担心我。其实殿下待人很好，太妃娘娘也不是难相处的人。只是最近烦心事比较多，难免心情不好。等过一阵子便会好起来的。我之前听说殿下被人诬陷，之后又出现大臣暴毙案，殿下现在洗脱嫌疑了吗？唉，太妃正是为这件事心里不痛快呢。听说陛下下令让穆小将军彻查此案，可到如今都没有什么进展。丞相长史，护郎将，接连莫名暴毙。大理寺卿的案子还未完结，朕的臣子又死了两名。竟敢在朕的眼皮子底下谋杀朝廷重臣，如此嚣张，是根本没把朕放在眼里。不管是谁下的黑手。查，给朕严查到底，绝不姑息。臣遵旨。一夜之间满门被灭，京城有这种手段的人怕是不多。再加上殿下被逮个正着，别人怀疑他也不是没有道理。再加上又出现了大臣暴毙案，殿下怕是有口又说不清了。是啊，我听说他们都是被一种根本查不出来的毒给毒死的。我们殿下绝不会用这种下三滥的手段的，毒死的。是啊，既然是毒死的，那就查出是什么毒，再顺藤摸瓜，也不至于一点进展都没有啊。这奴婢就不得而知了。你不是说毒医众多要我何用吗？那我就证明给你看好了，先找个名目。去冰石头那查探一下情况。呃，既然殿下这么辛苦，那劳烦赵嬷嬷炖碗鸡汤，我亲自给殿下送过去。娘娘早该这么做了，殿下定会欢喜。奴婢这就去。嗯、仵作只验出是毒杀，但是却查不出来是中什么毒死的。陛下也下令让太医院协助调查。可就连太医院，也一样查不出是中的什么毒。王妃进来吧。殿
下，我看你多日劳累，所以送了碗鸡汤来给你补身体。你把汤给西风。哦，殿下，臣妾来伺候你。臣妾告退。燕毒我最在行了，等我打扮成丫鬟出府，查出大理寺卿跟那两个大臣是中的什么毒死的，再顺藤摸瓜查出幕后黑手，这样呢就有资格证明我是能够留在秦王身边的。一旦他对我放松警惕，我也方便行事啊。乖乖等姐姐回来。怎么感觉都跟睡着了似的？殿下，可是觉得有蹊跷？你有没有闻到什么不一样的味道？味道。好像，好像有点像檀香的味道。尸体进了异装，那就是物证。点檀香很有可能会破坏尸体上的线索，他们不可能这么做。那，既然不是在异装染上的，那就是活着的时候染上的。不过到底是什么香啊？这么奇怪，这都停在这十几天了，香味居然还有。你去各个府中查看一下。特别是香料、熏香之类的。是。他们身上也有类似的味道，而且死状与大理寺卿一家相同。不过大理寺卿一家是全家人死亡，他们只是独自死亡。大理寺卿一家，应该是在密闭的空间中被下的毒，而这两位大臣是单独被下毒的。原来如此，你去查一下，他们生前吃过的，用过的。给秦王殿下请安，请安免礼。没想到此事，竟然劳动了韩太医和顾太医，辛苦二位。为人臣者，替殿下分忧是臣子的本分。韩太医真是忠心可嘉。我听闻，韩太医有个徒弟，医术精湛。不知本王可否有幸一见？呃殿下，您是不是听错了？臣没有收过什么徒弟啊。好、哦，啊，那可能是本王听错了吧。两位请便。殿下，咱们那位王妃。谎话还真是张口就来。站住！干什么的？哦，官爷烦请通融一下，我姑父还在里面等着我认领，好入土为安呢。没有大理寺卿闻笛，不能认领。那个，前大理寺卿还在里面躺着，新大理寺卿也没有上任。小女子的姑母在家都不知道哭晕了多少回，你就可怜可怜我们孤儿寡母吧。没有大理寺卿闻笛，不能认领。那你就让我进去看一眼，就一眼，我也好回去交差啊！你走不走？赶紧走！再不走，别怪我不客气。走就走，凶什么凶
。姑娘，受惊了。姑娘，在下是太医院的御医顾北月，奉陛下之命前来验尸。刚才那是我养的小宠，没有吓到姑娘吧？顾北月，啊，你们太医院不是查不出什么吗？你怎么还在这儿？哦。呃，在下不才，但还是想过来查查看有没有线索。故而一直滞留到现在，没想到却惊扰了姑娘，实在是不好意思。那你查到什么了？在下虽然只是略懂医术，但是对毒理却只知皮毛，而且这些毒非常的奇怪，连顶尖的毒医都查不出来。顾太医也太谦虚了，谁不知道你是你们太医院最年轻有为的？你那个药精。岂止造福千万人啊！呃，姑娘，认识我？人嘛，我倒是不认识，但名字挺熟的。姑娘过奖了。呃，对了，姑娘为何来此啊？我，我是韩从安，韩太医派来的。韩太医？嗯。早上，韩太医来找我说：“呃，这个案子僵持不下，查不到是什么毒，所以就让我来了。嗯”哦，原来如此啊！嗯，能得韩太医举荐，那姑娘一定是毒术过人啊！啊，略懂，略懂。姑娘，不必过谦，其实用毒用得好，一样可以治病救人啊！你真是这样想的？啊，我身边的人。都说我不务正业，以我钻研毒术为耻。当然了，姑娘，那你现在不正是在救死扶伤吗？那些人的话，希望姑娘不要放在心上。你这个人嘛，倒是见识不凡，就冲你这些话，这些毒我咽了。那在下就多谢姑娘赐教了。这是蚊子，毒蚊。这是试毒水，如果碰到有毒的东西，就会有反应的。嗯、姑娘，你好厉害，能否验出它是什么毒？姑娘，你怎么了？你闻闻，檀香。但是檀香中还有其他的香味，按理说檀香的香味不应该这么持久。我想想啊，我知道了，我在一本古书里面看过，说有一种毒蚊名叫猪蚊。闻到某种香味后就会嗜血发狂，这些人生前肯定是吃过或用过的什么东西，散发出这种味道，就会被猪瘟叮咬，毒发身亡。好凌厉的手段，姑娘，不知你是从哪本古书上看到的？在下回去也想学习一下。哪本古书啊？嗯，我也记不太清了。嗯，顾太医。我先回去禀报了，有缘再见。哎，滚！古书。
，得用银针尽快排出，不然会对身体造成伤害的。陛下，后背还需十几针。殿下，我是甘心给你更衣洗脚的。还有什么要说的吗？殿下要我说什么？我知道，我现在说什么殿下都不会相信了。但我初次与殿下相遇，真的只是为了拿治疗脸上毒疮的神游草。我拿走经络，也只是因为我真的喜欢研究毒草。直到嫁进王府。我才知道殿下的身份，可因你屡次要杀我，我又不敢说真话。我说的句句属实，还请殿下明察。你失踪了一日，去哪儿了？我为了证明我对殿下是有用的人，我就去亦庄查案了。查案？你恐怕是忘了，我到底是因为谁才被怀疑的？殿下何出此言？大婚当日，不正是你引我去大理寺清府邸的吗？大婚当日那么多人围着我，我如何有分身术？即使当时不是你，那也有可能是你的同党。既然是我的同党，为何要冒着日后会穿帮的危险去诱骗殿下？我又何必以身犯险，嫁入王府？我今天已经找到了解决案件的线索，死者是死于一种叫中文的毒。我今天就一桩验过尸，凶手事先将药粉撒进死者的吃食或香料中，等毒味散发，毒蚊就随之而来，他们就死得悄无声息。殿下，殿下，太爷。太医那边有消息了，大理寺清一家是被一种叫做朱纹的毒蚊叮咬致死。凶手事先将吸引毒蚊的粉末混入茶叶和香料之中，吸引毒蚊前来。但是由于香味极其持久，所以我们今天闻到的正是这个味道。你听，你听，你听，你听，现在肯相信我了吧？我怎么知道你不是为了自保，出卖同伙？如果我能找到诬陷你的人呢？我今天在路上碰见一个姑娘，她随身带的药粉就是这种毒。
现在就去抓人吗？单凭一瓶药粉，还不能确认就是他。当日交手，我刺中他肩膀一剑，他身上应该还留有剑痕。那我们现在就去查？哎，不可。万叶阁晚上人太多，我们下手不方便。而且，殿下如果踏进那种烟花之地，实在有失身份。那我们得想办法呀。王妃娘娘，干嘛这么着急？她不是怀疑我吗？只有给他洗清了嫌疑，他才会相信我。他相不相信你，有什么关系啊？我跟他是夫妻啊。你们行了，西风，你去查一查，都有哪些达官贵人出入万燕阁？是。殿下，吕泽朝毒蒙谷方向逃走了，楚大人正带人追击，王妃娘娘也去了。带人一路追踪到这儿，眼看他跑进古州，但是里面毒蚊太多，属下不敢轻举妄动，所以已经派人将山谷出口团团围住。云溪，你可有办法进谷？进是可以进，可是这么多人，什么意思？我有驱蚊的解药，一个时辰之内不会中毒，可是我只有两颗。殿下，哎，也给我一颗嘛，我也想陪师兄一起进去，好将功赎罪。那不行，为什么？因为我要陪殿下进去。我一个人去就可以了。那不行。你俩倒是挺默契啊。万一那个雨泽有什么其他毒药，你又不懂毒，我跟着进去比较保险。殿下，属下觉得王妃说的有道理，那女人擅长用毒，而王妃擅长解毒。所以，如果他陪在您身侧的话，我们也会放心一些。嗯、那云溪陪我一起进宫。殿下，这里地处偏僻，常年潮湿，毒蚊应该是从这个地方飞出去的，然后被雨泽化为己用。可是雨泽去哪儿了？雨泽姑娘，你别躲了，赶紧出来吧。出来又怎样？你呢？还是别做无谓的抵抗了。我劝你还是乖乖束手就擒吧，还能少吃点苦头。我们秦王殿下一旦出手，可是不会怜香惜玉的哟。我就看他有什么本事。切，又是这招。殿下，你别怕。
，上次你受伤那都是因为我不在，我来。刘希，刘希，刘希。这都进去这么久了，怎么还不出来？以我哥的身手，抓一个雨泽还不是手到擒来啊？一定是出事了。不行，我得继续看看。哎，唐少爷，心机也没有用。殿下吩咐过，在他出来之前，所有人不可轻举妄动。难道就这么眼睁睁的在这等着啊？那你还能干嘛呀？那里面乌漆麻黑的，人还没进去，魂就已经上天了。你还有脸在这说风凉话？要不是你，在万影阁就抓住那个雨泽了。我哥还用得着深陷险境吗？那你能怪我吗？谁让你一开始的时候就没有说清楚？再说了，是个女人看见自己丈夫把其他女人的衣服都会生气啊！喂喂喂，谁是你丈夫？有你这样的姑娘嫁吗？迟早都是。你趁早死了这条心，我是不可能娶你的。哼，那咱俩走着瞧呗，拿下你，不成问题。殿下，你在干嘛？干嘛脱衣服？我不能脱。我们还没圆房呢。难不成？你想在这儿圆房？嗯。疼谢谢。你是因为我才受伤的，可惜让雨泽给跑了。唐离守在外面，他逃不出去的。你先好好休息，我去看看还有没有别的出口
，那你自己小心。经常烤鱼。以前上山采药的时候，忘了时间，就会烤一些蘑菇啊、野菜什么的。方法应该差不多吧？肯定好吃。韩家没有人管你吗？我娘在我很小的时候就不在身边了。我爹也对我不闻不问。之前我脸上生了毒疮，徐夫人也不让韩府的人跟我太亲近。你不恨他
我爹都对我不闻不问，他也没有什么义务对我好呀。你这个人，想的倒是挺通透。人生不就是这样的吗？要是什么事情都斤斤计较，那就不用活了。再说了，我一个人也习惯了。也许我天生没有人缘吧，不管是亲人还是朋友，所以我特别羡慕殿下你。羡慕我？你有一个特别疼爱你的母妃，就连唐离那个咋咋呼呼把谁都不放在眼里的人，都对你那么敬重，说明你很有人缘啊。人缘，我还是第一次听到有人这么说。说明我眼光独到呀。对了，那个宁静跟唐离是什么关系啊？宁静是我师父的女儿。我和唐离小的时候，去云空学院求学。那个时候，宁静就喜欢缠着唐离。原来是云空学院的大小姐。考好了，你快尝尝。我不饿，你先吃吧。好，就一直昏迷不醒，可能是中毒了。顾太医，请。殿下，顾太医到了。参见殿下，又劳顾太医我家娘娘可有大碍？无妨。
殿下，王妃娘娘只是旧伤未愈，又受了点风寒，再加上近几日过于劳累，所以才会昏迷不醒。待会儿微臣开两副方子，待娘娘服下之后便可痊愈。如果没有别的事，那下官先行告退。顾太医，请。王妃娘娘，太后身边的李嬷嬷来了。啊！你，你去跟李嬷嬷说，说我偶感风寒，需要卧病在床，说不能进宫给太后请安了，免得将病气过给太后。是。你伤势未愈，又感染了风寒，要不要我请个太医过来帮你瞧瞧？呃，殿下，那个，我我是为何不愿见太后？我是怕宫里规矩太多，我怕出错。只是这样。嗯。太后一向不达目的不罢休。你好自为之。哎
，殿下，殿下，呃，多谢你昨晚一直照顾我。那个，你想说什么？就是想问一下，昨晚我这衣服是谁换的？还有那个药。你觉得会是谁？你想多了，我怎么可能会亲自动手？西风啊，王妃娘娘，我们家王爷在里面呢。哦不不不，我不找他，就找你。啊？呃，那个西风啊，你家娘娘有难。你是救呢还是不救啊？娘娘说笑了吧？娘娘要真有难，自然有我们家王爷救你啊！我们家王爷的武功可强过西风千百倍。哎呀，小问题了，呃，用不着你们家王爷那么大一尊佛，你就说吧，你是帮还是不帮？这我帮还是不帮啊？西风啊，我可是秦王妃，我听说。像你们这些侍卫啊，什么奴才呀、啊、奴婢的婚嫁大事，应该都是我这个当家主母说的算吧？当然啦，我也就是那么随便一说。那我要是哪天没有看好哪家姑娘，不小心给你签了一桩不是那么好的婚事，那这……娘娘，西风万死不辞。呃，不用这么悲壮，不用这么悲壮，小事小事。呃，就是有一个不起眼的家伙。他非要说我是假冒的王妃，那我就很生气了。你说，说我不像王妃就算了，那我们秦王的脸往哪摆啊？看不上我，不就是看不上我们家秦王殿下吗？王妃娘娘说的对，哪、嗯那个小人有眼无珠，居然敢蔑视我们家王爷，还有王妃？属下，跟他拼了！好样的，你家王爷没白养你。竟敢击打大理寺的鸣冤鼓，又是你们！大人，太和医馆的案件尚有冤情，还望大人明察。此案已结，来人，再把他们给我轰出去！秦王殿下，王妃娘娘，太和医馆的李大夫误将毒药葵梗写入风寒药方之中，致使这个患者身亡。虽是失误，但也是杀人。现在这人证物证俱全，这案子……北宫大人，敢问这证据何在啊？
北宫大人。下棺材。现在可以提请陈氏了吧？带陈氏。带陈氏。别高兴的太早。什么意思啊？没事，放心吧。启禀秦王殿下，王妃，小的前往陈家提审陈氏，只是陈家早已人去楼空。那现场可有打斗痕迹？惠王妃，没有。殿下，这陈氏不在，无法对质。以下官看，这案子只能押后，等找到了陈氏，我们再重新审理此案。不急。殿下，陈氏带到，可以继续审案了。大胆陈氏，你竟敢诬陷太和医馆，你可知罪？曹明冤枉，曹明什么都不知道啊！你要是不知道，为什么有人要你性命？现在可没有人要保你的命，我劝你原原本本的说出来。王妃，我劝赵，我请求王妃饶命啊！前天的时候，有人给了我五百两银子，让我带着婆婆去太和医馆找李大夫看病，并让当天晚上婆婆喝完药后，再熬一天他带来的药喂我婆婆，说是药到病除。可是后来，后来我婆婆喝完药之后，就我吓坏了，所以我才会跑到顺天府去告状。王妃。曹明说的全都是实话，没有半句虚言。你害死了李大夫，你谋财害命。王妃饶命啊！陈氏，你可知道，给你银两的人是谁？我不知道，我不知道，我不知道。大胆陈氏，你害死自家婆婆，为了逃脱罪责，诬陷太和医馆。你罪该万死！太和医馆纯粹遭人诬陷，现改判，太和医馆在此案之中没有任何罪责。北宫大人，王妃，殿下，此案疑点重重，不能就这么算了。跟我回府。多谢殿下。三娘，没事了，你要不就先回去吧。不过，这事儿早晚会传到我爹耳朵里，你提前跟他说一下，也不至于他会生气。嗯，嗯那我们先回去了。好、嗯。对不起，对不起，我不是故意的。你们韩府是不是得罪了什么人？你为何这么问啊？这次太和医馆的案子本来交给顺天府受理便可，却偏偏移交到大理寺。以三姨娘的性格，不可能得罪什么权贵。大理寺。却着急要草草结案，而且身后这个人肯定不简单。
第一，这个人能够掌控大理寺；第二，也不怕得罪我秦王府。殿下，有可能是多想啊。不会是太后？怎么可能？太后昨天还选我进宫说话呢。她要是想整治我，怎么可能把我指婚给殿下呢？王爷，王妃，坐稳了。啊，好痛！伤还没好，就冒冒失失的。这个给你。白玉膏，千金难求啊！殿下，你从哪儿得到的？王妃娘娘，这可是我们家殿下去宫里和陛下讨的。多嘴！你笑什么？你对我真好